കർത്താവിന് മഹത്വം നമ്മൾ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന വിഷയം ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഉണ്ടായി പ്രധാനമായി നമ്മുടെ മനസ്സിലിരിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യന് അവനിൽ തന്നെ ഒരു നന്മയും ഇല്ല അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശുദ്ധനായ ദൈവത്തെ അവന് ഒരിക്കലും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവം മുൻപാകെ കറ പുരണ്ട തുണി പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും നീതീകരണം ആവശ്യമാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരണം എന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു വരികയാണ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥം ഗോഡ് ഡിക്ലെയർസ് ദറ്റ് യു ആർ റൈറ്റസ് അതെങ്ങനെയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കാൽവറി ക്രൂശിലെ യാഗം മരണം വിശ്വസിച്ചു അത് മാത്രമല്ല യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാപമില്ലാത്ത ജീവിതം ന്യായപ്രമാണമെല്ലാം അനുസരിച്ച ആ ജീവിതം നമുക്ക് വേണ്ടിയൂടെയാണ് കർത്താവ് ജീവിച്ചത് നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ പാപം കർത്താവിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ആശ്രയത്താൽ ക്ഷമിക്കപ്പെടുന്നു കാരണം അവിടെ നമ്മുടെ പാപത്തിന് പാപത്തെ ചുമന്നു പാപത്തിൻ്റെ ശമ്പളമായ മരണം ശിക്ഷ കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തു പക്ഷെ പാപം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രം പോരാ പാപം ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയാൽ കടം മാറി പക്ഷെ അക്കൗണ്ടിലൊന്നുമില്ല സീറോ പോയിന്റ് ഇല്ല ഈ അക്കൗണ്ടിൽ പോസിറ്റീവായി നിക്ഷേപം വരണം കർത്താവിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ഒബീഡിയൻസ് എന്ന അതിനെ വേദശാസ്ത്രികൾ വിളിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ ഒരു കുറവുമില്ലാതെ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവനും അനുസരിച്ചത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അവിടെയാണ് ആ പ്രഖ്യാപനം അപ്പൊ പാപം മുക്തനായി നമ്മളെ പ്രഖ്യാപിക്കുക മാത്രമല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കാനുള്ള നീതിയുടെ കണക്കിട്ടു ഇത് രണ്ടും നടക്കും ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വട്ട് എ മെസ്സേജ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ദ ലോഡ് ഫോർ ഗേവ് മൈ സെൻസ് ദറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് അത് വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല നടക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ നീതിയുടെ ഇംപ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇംപ്യൂട്ട് എന്ന വാക്കും ഒരു വേദശാസ്ത്രപരമായ വാക്കാണ് കണക്കിടുക എന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം കണക്കിടുക നമ്മൾ അങ്ങനെ ജീവിച്ചതായി എണ്ണുക കർത്താവ് ഒരു പാപവും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പാപം കർത്താവിൻ്റെ മേൽ കണക്കിടുക കർത്താവിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് ഇടുക ഇതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് കണക്കിടുക എന്നിട്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവൻ ഇവൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചു ആ കാരണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡിക്ലെയർഡ് റൈറ്റസ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം നീതീകരണത്തിൽ ഗോഡ് declares us as righteous it is a truth but god has not made you righteous adu nammal manasilakkanu adu valare pradhana petta oru karyam aanu ennu njan manasilakkana ennu parnjal oru ethical sense il എന്നെ നീതിമാനാക്കിയില്ല ഞാൻ നീതിമാനായില്ല എൻ്റെ ഉള്ളായില്ല പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി ഫ്രീ 
അത് അവർ ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച നിമിഷത്തിൽ തന്നെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു വേർച്വസ് പേഴ്സൺ ആയി തീരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടവർ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നടക്കണം അത് ജീവിതം മുഴുവനും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലൈഫ് ലോങ് പ്രോസസ് തേജസ്കരണം ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ നടക്കുന്നതാണ് അത് നിത്യത മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ അടുത്ത മൊമെന്റ് തൊട്ട് വിശുദ്ധീകരണം ഈ കണക്കിട്ട നീതി ഞാൻ നടക്കണം ആത്മശക്തിയോടെ അനുദിനം ആത്മാവും വചനത്താലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ സ്വഭാവത്തോട് അനുരൂപമായിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആ നടപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ദൈവം എന്നെ അംഗീകരിച്ചത് ദൈവം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ നീതി കണക്കിട്ടു യു ആർ ജസ്റ്റിഫൈഡ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയവർ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ നടക്കണം അതാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നീതീകരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തതാണ് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലാം അധ്യായം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വിശദീകരണങ്ങൾ ആറാം അധ്യായം മുതലാണ് സാങ്കിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ആ ഭാഗത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ കോടതിയിൽ യു ആർ ഡിക്ലെയർഡ് റൈറ്റേഴ്സ് നോട്ട് മെയ്ഡ് റൈറ്റേഴ്സ് ആ ഒരു ബാലൻസ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം നീതീകരണം നടന്നത് ആ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പം നീതീകരണം നടന്നിട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്താ ഗുണം പറയാം ദൈവത്തിൻ്റെ കോടതിയിൽ ദൈവം മുൻപാകെ നിയമപരമായി ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു തടസ്സവുമില്ല ഐ ആം നോട്ട് ലുക്ക് അപ്പോൺ ആസ് എ സിനർ ബട്ട് ആസ് മെയ്ഡ് റൈറ്റസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആ ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എൻ്റെ അത് മാറിയത് അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന്റെ മുൻപാകെ കുറ്റരഹിതരായി വിമുക്തനായി നിൽക്കുകയാണ് അതൊരു ലീഗൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഒരു ജുഡീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ ധരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നു ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് കൃപയാലാണ് സൗജന്യമായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ദൈവം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ ചെയ്തോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവും ക്രൂശുമാണ് വചനം നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ദൈവം സൗജന്യമായി കൃപയാൽ നമ്മളെ നീതീകരിക്കുന്നു എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാരണം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത് വരെയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും മനുഷ്യനെല്ലാം ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ കോപം മനുഷ്യരുടെ മേൽ പാപികളുടെ മേൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദൈവം വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നീതിമാനാണ് വിശുദ്ധനാണ് പാപത്തെയും അശുദ്ധിയെയും വെറുക്കുന്നവനാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദൈവത്തിന് പാപിയെ നീതീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതൊന്നും ചിന്തിച്ചേ ഹൗ ക്യാൻ ഗോഡ് ജസ്റ്റിഫൈ ദി അൺജസ്റ്റ് ഹബക്കുക്ക് എന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കി 
ദൈവത്തിൻ്റെ ആ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിക്കാമോ ദോഷം കണ്ടുകൂടാതെ വണ്ണം നിർമ്മല ദൃഷ്ടി ഉള്ളവനും പീഡനം കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായുള്ളൂവേ ദ്രോഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീ വെറുതെ നോക്കുന്നതും ദുഷ്ടൻ തന്നിലും നീതിമാനായവനെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ നീ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യരെ സമുദ്രത്തിലെ മത്സ്യങ്ങളെ പോലെയും മതി ദോഷം കണ്ടുകൂടാതെ വണ്ണം നിർമ്മല ദൃഷ്ടി ഉള്ളവനും പീഡനം കാണുവാൻ കഴിയാത്തവനുമായുള്ളൂവേ so pure is god how can god justify sinners declare a court free yan ningade asradhe unartan korachoda parayam ee oru chodyam pandu pandu kaalam thotte undayirunna chodyam aanu ഇയോബിന്റെ പുസ്തകം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിശ്ചയം അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ മർത്യൻ നീതിമാനാകുന്നത് എങ്ങനെ ഇനി യോബിന്റെ പുസ്തകം തന്നെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇയോബിന്റെ സ്നേഹിതൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം നാലാം വാക്യം മർത്യൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ നീതിമാനാകും ദിസ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം അതിൻ്റെ വേറൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ പറഞ്ഞു ഇ ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈ ഗ്രേസ് വിശ്വസിച്ച മാത്രയിൽ തന്നെ ആ ഒറ്റ നിമിഷത്തിൽ നാം നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു പക്ഷെ നമ്മളൊന്നും ചിന്തിച്ച് അങ്ങനെ നീതീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ അടിസ്ഥാനമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്തോത്രം ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ദൈവം സ്നേഹമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എല്ലാവരെയോടും ക്ഷമിക്കുന്നു അത് ശരിയാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് പക്ഷേ പറയുന്ന ആളുകൾ മറക്കരുത് ദൈവം നീതിമാനൂടെയാ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ബാലൻസ് ഓ കമാസ് യു ആർ ഗോഡ് ലവ്സ് യു ഹി ഡസൻ കെയർ ഫോർ എനിങ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗോസ്ബൽ ആളുകൾക്ക് പലർക്കും നാണയത്തിന്റെ ഒരു വശം കേൾക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ദൈവം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നെ ആഴമായി സ്നേഹിക്കുന്നു ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് നാണയത്തിന്റെ മറുവശം ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ദൈവം നീതിമാനാണ് ഗോഡ് വിൽ ജഡ്ജ് വിക്കറ്റ്നെസ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതി സ്വഭാവത്തെ ലംഘിച്ചോ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടോ പാവിയായ മനുഷ്യനോട് ക്ഷമിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഹൗ ക്യാൻ ഗോഡ് ഡു ദാറ്റ് Yes, God is love. But God is also a just God. That's why just and all the time, and all the time, that's it. 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 മനുഷ്യനെ പാപിയായ മനുഷ്യനെ നീതീകരിക്കാൻ ഒരു അടിസ്ഥാനമുണ്ട് ദർ മസ്റ്റ് ബി എ ബേസസ് ഇനി പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം തന്നെ അരളി ചെയ്ത ചില വചനങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കാം എന്നിട്ട് വേണം ഈ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൃപയാലൊക്കെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നതിനെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ദൈവം യഹൂദന് കൊടുത്ത ഒരു നിയമം എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് തമ്മിൽ വ്യവഹാരമുണ്ടായിട്ട് അവർ ന്യായാസനത്തിങ്കൽ വരികയും അവരുടെ കാര്യം വിസ്തരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നീതിമാനെ 
നീതീകരിക്കുകയും കുറ്റക്കാരനെ കുറ്റം വിധിക്കുകയും വേണം അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ജസ്റ്റിസ് കുറ്റക്കാരനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വിടല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിന് കൊടുത്ത നിയമമാണിത് ദാറ്റ്സ് ദ വേ ദ ലോ കോട്ട്സ് ഓപ്പറേറ്റ് നീതിമാനൊക്കെ വെറുതെ വിടുക കുറ്റക്കാരനെ കുറ്റം വെറുതെ വിടല്ല വേറൊരു വാക്യം സദൃശ്യവാക്യം പതിനേഴിന്റെ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ദുഷ്ടതെ നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നവനും രണ്ടുപേരും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പ് ക്യാൻ യു ബിലീവ് ദിസ് ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും നീതിമാനെ കുറ്റം വിധിക്കുന്നതിനും രണ്ടു പേരും യഹോവയ്ക്ക് വെറുപ്പാ പക്ഷെ ദൈവം ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എന്താ there has to be something there is a basis kana devathinte manasana idu devathinte neediyana idu wicked person eh that's okay no ashya pravajanam ancha madhyayam valare pradhana padatha 23am vakyam സമ്മാനം നിമിത്തം ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുകയും നീതിമാന്റെ നീതിയെ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്രൈബ് എടുത്തുകൊണ്ട് ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കുക ആ വീഴ വെറുതെ വിട്ടരുടേ വെറുതെ വിട്ടരു നടക്കത്തില്ല ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം then how is god doing that nammal padichondirikkunnathu justification aanu devam needigarikkunnathilde pinbil devam kodutha kadutha vela manasilaakada devam makkalu pogarudu devathinte swabhavam manasilaakanam yes god is love പക്ഷെ നാണയത്തിനൊരു മറുവശമുണ്ട് ദൈവം നീതിമാനാണ് ഈസ് എ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് ആ ജസ്റ്റ് ഗോഡ് ജസ്റ്റിസ് ചെയ്യും വിട്ടരുടെ ചുമ്മാ വിട്ടര് അങ്ങനെ ചുമ്മാതെ ദൈവം പാപത്തെ വിടത്തില്ല നമ്മൾ ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ടിൽ റോമാലേഖനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയതല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ കോപമാണ് ആളുകളുടെ മേൽ and god gave them up moonu vattamalle ezhudirikkunnathu god is angry with sinners purapadu pustakam 23 inde elam vakyam molonu vaikyamo purapadu pustakam 23 inde elam vakyam kutram illathavaneyum neethimaneyum kollerudhe naan dushtane neethigirikki illallo ഞാൻ ദുഷ്ടനെ നീതീകരിക്കത്തില്ല ദിസ് ഇസ് ബൈബിൾ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് നമ്മള് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണർത്തണം ദൻ ഹൗ ഇസ് ദിസ് മിറക്കൾ ഹാപ്പനിങ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ദൈവം എടാ ഞാനൊരു ദുഷ്ടനാണ് അപ്പൊ എന്റെ പാവ പോട്ടെന്ന് വെച്ചോ പോട്ടെന്ന് ദൈവം വെക്കത്തില്ല പൗലോസ് പക്ഷെ പറയുന്നത് ദൈവം കൽപ്പിച്ചതിന് എതിരെയായി ഇപ്പം ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കുന്നതായിട്ട് പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ റോമാലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാമെങ്കിലും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യം ഒന്ന് നോക്കി പ്രവർത്തിക്കാത്തവനെങ്കിലും അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനോ അവന്റെ വിശ്വാസ നീതിയായി കണക്കിടുന്നു അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്നവനിൽ ദ ഗോഡ് ഹു ജസ്റ്റിഫൈസ് ദ വിക്കറ്റ് പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് 
എന്താ ഞാൻ ഇതുവരെ കുറെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം പറഞ്ഞത് ഒറ്റ വിക്കഡായിട്ടുള്ളവനെ വിടരുത് നീതിമാൻ യേശോക്കായ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഗോഡ് ജസ്റ്റിഫൈസ് വിക്കഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ആൻസർ ഹൗ ഡസ് ദിസ് ഹാപ്പൻ പ്രിയരെ ദൈവത്തെ ഉള്ളു തുറന്ന് ആരാധിച്ചോണം ഒറ്റ കാരണത്താല ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ക്രോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ക്രൂശു മരണം നിമിത്തം മാത്രമാണ് അർഹതയില്ലാത്ത ഒരിക്കൽ പോലും പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇവന്റെ പാപം തന്റെ മേൽ എടുത്തു ആ ശിക്ഷ യേശു എടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ കസേറയിലിരുന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഹീഡൻ വിങ്ക് ഇറ്റ് മറക്കരുത് ഇത് ദ പെനൽറ്റി വാസ് പെയ്ഡ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പാപം ചെയ്യാൻ പിന്നെ പോകില്ല ായിരുന്നെങ്കിൽ നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നടക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും നീതിയും കൂടെ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ക്രൂശിലാണ് പ്രിയരെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയിൽ നമ്മളെ ഒറ്റ ഒരെണ്ണത്തെ വെച്ച് പൂർപ്പിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെ മുഴുവനും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഇത് രണ്ടും ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനിലാണ് ദൈവം കാണിക്കുന്നത് ഓൺ ദ ക്രോസ് ഓഫ് ഇത് ജീവിതത്തിൽ മറന്നു പോകരുത് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ യൗവനക്കാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്റെ പരിമിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ് ലോഡ് പെയ്ഡ് എ ഹെവി പ്രൈസ് സ്വന്ത പുത്രനെ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി തകർക്കാൻ പിതാവാം ദൈവത്തിന് സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും തോന്നി എന്റെ ഈ നിങ്ങളുടെയും പാപത്തെ പുത്രന്റെ മേൽ കണക്കിട്ടു അത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ പ്രൊപ്പീഷിയേഷൻ എന്ന കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ വെറുതെ വരുന്നതല്ല റോമർ അഞ്ചിന്റെ ആറ് ഒന്ന് വായിക്കണം നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു തക്ക സമയത്ത് ക്രിസ്തു അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അതാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ബേസസ് ഇറ്റ്സ് ദ ക്രോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ നീ പെന്തിക്കോസ് അല്ല ഏത് കോസ്തി വന്നാലും നീ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന പെന്തിക്കോസി വരുന്നതെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുന്നു ഐ ടെൻ യു നോ ഇത് മനസ്സിലായി അതിൽ അർപ്പിക്കുന്ന ആശ്രയത്തല ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ലോൺ വെറുതെ അല്ല നീതീകരണം വരുന്നത് സ്തോത്രം റോമർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് നോക്കിയ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്റെ രക്തം മൂലം പ്രായശ്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു രക്തം മൂലം ബിക്കോസ് യു ഷഡ് ഇസ് ബ്ലഡ് ഇൻ എ സാക്രിഫിഷ്യൽ ഡെത്ത് ഫോർ അസിനേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അനീതിക്കാരെ നീതീകരിക്കുന്നത് അവന്റെ മരണ നിമിത്തം ഞാൻ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ഈ വിഷയം വിശദീകരിക്കുന്ന മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ റിഡംഷൻ ആൻഡ് പ്രൊപ്പീഷിയേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചാർട്ട് തരാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു പേനയും ഒരു 
പേപ്പറും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കയ്യിലെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഒരു ത്രികോണ ആകൃതി വരയ്ക്കുക ഒരു ത്രികോണ ഇച്ചിരി വലിപ്പത്തിൽ വരച്ചു ത്രികോണ ആകൃതി വരയ്ക്കുക അതിൻ്റെ മേളിലെ കോണിൻ്റെ മുകളിൽ ഗോഡ് ദ ഫാദർ എന്നെഴുതുക ഇത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ തിയോളജിക്കൽ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും ഗോഡ് ദ ഫാദർ എന്നിട്ട് ആ ഇടത്തെ വശത്തിൻ്റെ കാണുന്ന ആ മൂലയിലോട്ട് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്നെഴുതുക എന്നിട്ട് ആ വലത്തോട്ടുള്ള കോണിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെഴുതുക ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി പക്ഷെ ഈ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ പേരെഴുതുക ഇപ്പം മൂന്ന് മൂല ഗോഡ് ദ ഫാദർ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ദ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് എൻ്റെ പേര് നടുക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതുക ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം ഇനി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദൈവം പിതാവാം ദൈവം വലത്തെ സൈഡിൽ മനുഷ്യൻ എബിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം പ്രഖ്യാപിച്ചു ജസ്റ്റിഫൈ അല്ലേ അതാ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു പിതാവാം ദൈവം എന്നെ നിധീകരിച്ചു ജീസസും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ആ കണക്ടിങ് ലൈനിൽ എഴുതണം റിഡംഷൻ വീണ്ടെടുത്തു യേശുവിന്റെ മരണത്താൽ എല്ലാം യേശുവിന്റെ മരണമാണ് എന്നെ കേന്ദ്രബിന്ദു ക്രിസ്തുവും പിതാവാം ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ആ വര കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രായചിത്തം പ്രൊപ്പീഷിയേഷൻ ദിസ് is so easy to understand devathinte kobathe putran putrana maranathil shamippichu manushane paapathinte chettil ninna vilakki vaangi pidavam devam manushare nidigarichu declared righteous idana vasthathil ee rendu vaakyangal cherthu padikkumbol namukku manasilaakkan kadiyum it is so easy to understand ഒരു തിയോളജിയോളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇനി ഇതിനകത്തെ ത്രികോണത്തിലൂടെ ദുരുപദേശം വളർത്തി എന്നും പറഞ്ഞൊന്നും എൻ്റെ അടുത്ത് വരരുത് ഇത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അഭിപ്രായം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് അപ് ടു യു യു ക്യാൻ ഫോളോ ദാറ്റ് ഇത് ഇവിടെയുള്ള സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് വേദശാസ്ത്രത്തിലെ വളരെ കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈസിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാധാരണ ഉദാഹരണമാണ് പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹാലെ ലൂയ്യ എല്ലാത്തിൻ്റെ മെയിൻ സെൻറ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വെറുതെ വിട്ടതാ ഓ ദൈവം പറഞ്ഞ് പോട്ടെന്നേ എല്ലാവരും ബന്ധിക്കോസ് ഏരിയല്ലേ പോട്ടെ അങ്ങനെ പോട്ടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയില്ല ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ പാപമാണോ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഫ്രൈസലോൺ ആ ശിക്ഷ ആ കർത്താവ് ആ പാപത്തെ വഹിച്ചപ്പോഴാണ് പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ കോപം പുത്രന്റെ മേൽ വെളിപ്പെട്ടു പ്രൊപ്പീഷ്യേഷൻ അതാണ് അപ്പീസ്മെന്റ് 
അത് വി വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പ്രൊപ്പീഷ്യേഷൻ പറയുമ്പോൾ ലളിത ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഞാനത് പിന്നെയും പറയാം പ്രൈസ് ദ ലോഡ് പ്രൈസ് ദ ലോഡ് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ മരണം അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം മാൻ വേൾഡ് ഈസ് റിഡംഷൻ ഗോഡ് വേൾഡ് ഈസ് പ്രൊപ്പീഷ്യേഷൻ മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വീണ്ടെടുപ്പ് മനുഷ്യനെ വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ് അവനെ വിലക്കി വാങ്ങുകയാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയൂടെയാണ് കർത്താവ് മരിച്ചത് ഇത് പലരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയുമാണ് ദൈവം വെറുതെ വിളത്തില്ല ഗോഡ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എന്നെ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി കോടതിയിൽ അല്ലെ ദൈവം നീതിമാനല്ലാതെ വരും നാം ചെയ്ത പാപം പാപം ഒരിക്കൽ പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ്റെ മേൽ കണക്കിട്ടു ആസ് ഇഫ് ജീസസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് പണിഷ്ട ഹിം ഫോർ അവർ സെൻ സോ ദാറ്റ് ഹി കുഡ് സേ യു ആർ ഫ്രീ ഹാലൂയ പ്രൈസ് ലോഡ് സ്തോത്രം ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ എൻ്റെ പ്രിയരെ ഇത് മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ആസ്വദിക്കണം തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചിന്തിക്കണം തന്നെ പാട്ടുപാടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം ഹാലലൂയ ഈ തറ വലിയ സുവിശേഷം വിട്ടാണ് പ്രസംഗ വേദികളിൽ കളിയാക്കുക ചിരിപ്പിക്കുക ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക വാട്ട് ആർ വി ഡൂയിങ് എത്ര എത്ര വലിയ കുറ്റമാണ് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രസംഗികളോട് ഞാൻ പറയാം നിത്യത മുഴുവനും ഈ അപാര ദൈവത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ പോലും പിടികിട്ടത്തില്ല ലുക്ക് അറ്റ് ദറ്റ് മാനിഫോൾഡ് വിസ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ദ മാഗ്നിഫിഷൻസ് ടു സേവ് മീ ഗോഡ് വെൻ ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇത് വിട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു വേദി കിട്ടുമ്പോൾ ആളുകളെ ജോക്ക് ചെയ്യുക ആളുകളെ കളി തമാശിലാക്കുക എന്നിട്ട് എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോസ്ബൽ അതല്ല സുവിശേഷം ക്രിസ്തു കേന്ദ്രിതമല്ലാത്ത സുവിശേഷമല്ല പ്രിയരെ ഹാലലുയ്യ